Kriti. Hello. Welcome, Kriti. Asalo. Valandaru. Manasalo, what time are you? Tell us, boys. We are pure Muslimod kaakud de. Our dialogue, matam boys, under mind lo ipudu. Oh, nee Muslimod kaakud do. Ani anu kunto nar kriti ni choda gane. And December twenty four theaters lo choda bothna. Mamul gane nani cinema lante manak chala ishno. Entertainment ki care of addressu. Enda kante life lo bole dani tension lo. Intlo panimanch lale dani la pati mogu inti kala le dani. Me ke mo recharge jarg le dani. Le dante girlfriend phone atle dani. Le dante girlfriend. Ani inni tension lo thonde twenty manaki. Cinema is a complete stress reliever. Tension ni matto itte tis pada sundi. Adi gorada mana super gaya le theater lo cinema ni choose ta mu a two and a half hours we enjoy chas ta. Mari nani isari one kadu. Two nani isni mana choda bothu nam. One is Vasu and other is Sham Singh Roy. Hyderabad ni chhe direct Rahul mana le tis kel pe ar Kolkata ki. Taxi wala ana cinema a mu hurta na jaise ado gani a taxi lo ekke se ado wakko uru tipuda man kunte nau. Ante kadar Rahul. Hyderabad ay pe hindi next chhe Kolkata next chhe uru tis kel ta wan choose to unnam me mu. Okay, so this is my twenty-fourth in theaters, Sham Singh Roy. Okay, Pudu, director Rahul Matlar Taru. Director Rahul. Irozu my event coach na industry padavalandarki, na friends, Sailesh Konugaraki and Venus Sridam Garaki. Thank you so much, brothers. Thanks for coming. And Nani Gari fans Andarki. Oka, oka gopa citram, wayi kotta citra lagi tiga sekte ni sendi. Oka teater ke wacchi, dabu beti cuse prekshad prekshaguri ki, oka entertainment ibu cuchu, leda aydu samasral kasta badi oka bahu bel naina cuchin cuchu. Prekshas, prekshaguri ni vary prapancham lo ki transform cheya lani, inko lokam lo tiga skala lani tapatra pade prati film me kerki na joharlu. Alanti marok ka prayatna me i sham singarai. In this cinema journey, I have a point that I have to give you a line. I have to give you the first point that I have to give you a lot of Bengal. I have to give you a lot of Bengal. I have to give you a lot of Bengal. I have to give you a lot of Bengal. I have to give you a lot of Bengal. I have to give you a lot of Bengal. I thank Bengal and managers, ADs, Bengal support team. Thank you so much. We love you, Bengal. And my Chitram, this cinema is not only one thing that is happening in the cinema. Definitely, this cinema is not only one thing that I have done. I have also done this cinema with Destiny. That's why I said that. In this cinema, I support a strong team. I support a strong team. Beat cinematographer Sanu John Varghese Garu. I am a jersey producer. I am a visual producer. I am a visual storytelling. I am a mood producer. Mana kipar kita asin mana curaga ni, wakum mood guru tu sendiri. Adi adi kamera lo unat trick kadi. E cinema kuda alanti wakak color ni, alanti wakak kada ni, ayana ayana kamera tu lens tu cepat peru. Sanu sir, thank you so much, mari kita leh ru. But you are a great teacher, me to work je sini cahala visual niche kuna nu. Thank you so much. And Miki je mayor. Mana mandaram, nenu particularly na B Tech days lo, na modeti love story, ayana music mida nadi cide. Happy days lo. Alang itu, ipun nak career lo, nienok aku modal itu love story jadi senta, ayam music istunod. Nak yang alang itu high untuk tu oksar ala jin chende. Miki, thank you so much. Inta variety of album itu cahu, and second half lo tanu wadi na variety of instruments kani, tanu composition score kani, miru choose de. It's amazing. Nieni cinema ki modal itu option petukundi, A R Rahman garni. Ayana labin sledu. Next option Miki Jameer. Thank you so much Miki, and tanu team, tanu musicians, tanu assistants, and lyricists. Mana KK Garu simbol mudu partal rasa ru, thank you so much KK Garu. Alagi mana other singers under Anurag, thank you so much. Alagi meeta team under editor Navin Nuli, Avinash Garu, adbuta mana sette seru. Ini cinema lu wak antar mahalana wak set tuun tu nih. Anjulo literally ayana pranam boh seru daniel. Aa pradesh angel de tiga rawal anpi cthu. Schedule ayapen tarawat mak cahala badai sini nak nuncha rawat daniel. Anta beautiful ayana billiye seru, thank you so much Avinash Garu. Alagi costumes. 
దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది ఆర్టిస్టులు ఒకేసారి ఏ ఒక సెట్లోకి వస్తే అంత మందికి కాస్ట్యూమ్స్ మేనేజ్ చేయడం అన్నది జోక్ కాదు ఎంతో మంది ముంబై నుంచి డిజైనర్స్ని పెట్టుకుందామని చాలా ఆలోచించాం కానీ నీరజ యు డిట్ వన్ ఫ్యాబులస్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మేకప్స్ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ చీఫ్ రంజిత్ గారు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మా మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ వెంకటరత్నం గారు మాకు నాకు ఒక కుడిభుజం లాగా హెల్ప్ చేశారు ఈ సినిమాని ఇంత ఫాస్ట్గా దీన్ని చేయడానికి మీరే కారణం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ గారు అండ్ అలాగే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేమందరం కష్టపడి ఈ సినిమాని చీమల్లా పనిచేసి ఒక్కొక్క రాయి పేర్చి ఒక గుడి కట్టాం ఆ గుడిలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇరవై నాలుగో తేదీని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆ గుడి కట్టే అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చిన వెంకట్ బోయినపల్లి గారిని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇది డెస్టినీ అవ్వడానికి మరొక కారణం వెంకట్ బోయినపల్లి గారు ఆయన కనుక లేకపోతే ఈ సినిమా నిజంగా ఇప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు డెఫినెట్లీ ఆయన మాకు దొరకడం ఈ ఈ కథకి ఆయన దొరకడం మా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్లాగా ఆయన లేరు మాకు సెట్లో ఒక తండ్రిలాగా మమ్మల్ని అందరినీ చూసుకున్నారు ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ యూ మీ మొదటి బ్యానర్లు మొదటి సినిమా చేసే అదృష్టం అవకాశం నాకు వచ్చింది దాన్ని నిలబెట్టుకుంటాను డెఫినెట్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పర్టికులర్గా నేను చెప్పాల్సిన విషయం నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లిటరలీ నా లాస్ట్ నాలుగు లా ఒక వారం రోజుల నుంచి ఎవడు నిద్రపోలేదు మూడు రోజుల నుంచి స్నానాలు కూడా చేయలేదు ఈరోజు ఈవెంట్ అని స్నానం చేసి వచ్చారు పాపం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ చాలా మంది ఉన్నారు పేర్లు చెప్పలేను ఎస్పెషల్లీ రాజేష్ రమేష్ నాగేంద్ర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేశవ్ వీళ్ళందరూ కాకుండా నా 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 స్ట్రెంగ్త్ త్రూఅవుట్ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని ఇంత పెద్ద క్యాన్వాస్ని హ్యాండిల్ చేయడం నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఇంత బడ్జెట్ని దాదాపు అరవై కోట్ల బడ్జెట్ని హ్యాండిల్ చేసి స్కెడ్యూల్ చేయాలి అంటే దానికి మా కో డైరెక్టర్ శివ గారు మా సెట్లో పెద్ద పులి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ గారు అలాగే మా కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న అసిస్టెంట్స్ అందరూ ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ పాపం వాళ్ళని అయితే అక్కడ స్టూడియోలోనే వాళ్ళు బంధి చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడే పరుపులు వేసుకొని అక్కడే పడుకొని అక్కడే లేచి ఎడిటింగ్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాగర్ అండ్ బాలు సో ఓకే ఈ సినిమా డెస్టినీ అవ్వడానికి ఇంకొక కారణం ఏంటి అంటే తిరువెనల్ సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆయన నాకు నాకు ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం మొదటిసారి ఆయనతో పాట రాయించుకుందాం అనుకోవడానికి నాకు మొదట్లో ధైర్యం సరిపోలేదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి పాట అడిగి సందర్భం చెప్పి ఆయన అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేంత స్థాయి నాకు లేదని నాకు తెలుసు అందుకే ధైర్యం సరిపోలేదు కానీ ఒక స్కెడ్యూల్ చేసి అవుట్పుట్ చూసుకున్న తర్వాత ఎక్కడో ధైర్యం వచ్చింది వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చివరిలో ఒక రెండు పాటలు ఉన్నాయి సార్ మీరు రాయాలి అని చెప్పి అడిగాను ఆయన రాశారు అద్భుతంగా రాశారు ప్రాణం పెట్టి రాశారు ఎంత గొప్పగా రాశారంటే సాయి పల్ల కొన్ని విజువల్స్ చూసి సాయి పల్లవి గారి కళ్ళు చూసి లైన్స్ రాశారు చెంపలు చూసి లైన్స్ రాశారు ఆమె నవ్వు చూసి లైన్స్ రాశారు నాని గారి మీసం చూసి లైన్స్ రాశారు విజువల్స్ చూసి లైన్స్ రాశారు కాస్ట్యూమ్స్ చూసి లైన్స్ రాస్తారు ప్రతి ఒక్కటి ఆయన రాసే ఐదు నిమిషాల పాటకైనా సరే మూడు గంటల చిత్రాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ప్రతి అక్షరం ఏదో చెప్పాలి అని తాపత్రపడి రాస్తారు అందుకే ఆయన సిరు సిరునల్ సీతారాం శాస్త్రి గారు ఎందుకు ఒక ఒక హిమాలయ పర్వతం నుంచి ఒక ఆఖరి మంచు మంచు బిందువు ఎందుకు నా మీద పడింది ఒక మహాసముద్రంలో ఆఖరి అలా ఎందుకు మమ్మల్ని తాకింది సీతారాం శాస్త్రి గారి ఆఖరి పాట మాకు ఎందుకు వచ్చింది ఇది డెస్టినీ కాకపోతే మరేంటి అంతటి అంతటి మహానుభావుడు ఆయన సంతకాన్ని ఇచ్చి పెట్టి ఇది నా చివరి పాట అవుతుంది అని చెప్పి మరీ వెళ్ళిపోయారు సార్ మీతో పాట రాయించుకున్నప్పుడు నేను అడిగాను మీరు మా ఈవెంట్కి రావాలి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి రావాలి అంటే అప్పుడు మీరు అన్నారు తప్పకుండా వస్తానన్న నేను ఎందుకు రాను ఇది నా సినిమా అన్నారు ఈరోజు లేరు మాట తప్పారనుకున్నాను కానీ ఇందాక అనురాగ్ అనురాగ్ నువ్వు ఇక్కడ పాడుతుంటే లిటరల్లీ బ్రదర్ మాకు కనపడ్డారు శాస్త్రి గారు కనపడ్డారు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ ఆయన పాడుతుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఆ సిరివెన్నల లైటింగ్ వేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ ఐసా పల్లవి హౌ ఎమోషనల్ షీ ఈవెంట్ మమ్మ మమ్మల్ని అలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శాస్త్రి గారు వి మిస్ యూ అలాట్ అండ్ మీరు నాకు నా జీవితంలో పిరికితనాన్ని పాతరేసి నాకు ధైర్యం నేర్పిన గురువు ఆయన ఒక మాట చెప్పేవారు ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి అంటూ పాట రాసిన నాకు భయపడే హక్కు లేదు శ్యామ్ సింగర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ని చెబుతూ ప్రపంచానికి చెప్తున్న నీకు భయపడే అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరూ అద్భుతమైన పాత్రలు వహించారు అండ్ మొదటిసారి టాలీవుడ్కి పరిచయం చేస్తున్నాం మనీష్ వాద్వా గారిని గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు అమరీష్ పూరి గుర్తొస్తారు మళ్ళీ అలాంటి అద్భుతమైన నటుడు పద్మావతి సినిమాలో దీపిక పడుకోనికి ఫాదర్గా నటించారు మళ్ళీ తెలుగులో మనతో చేస్తున్నారు వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ సార్ అండ్ మై బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ ఈ సినిమాకి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు చెన్నైలో టెక్నీషియన్స్ అని అందరూ అసలు నీ క్యాస్ట్ ఎక్కడ దొరికారు ఇంత కరెక్ట్గా అసలు అమేజింగ్ క్యాస్ట్ అసలు ఇలా కుదిరింది అంటారు ఇది కూడా ఒక డెస్టినీ మళ్ళీ నాకు వీళ్ళు దొరికారు టు స్టార్ట్ విత్ మడోనాథ్ యు ఆర్ ద మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ పర్సన్ హ్యావ్ ఎవర్ వర్క్ విత్ ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తను మీరు కొత్త మడోనాథ్ చూస్తారు సినిమాలో అంత అంత బ్యూటిఫుల్గా అంత చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ చాలా బాగా చేశారు తను థ్యాంక్ యూ అండ్ కృతి 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 శెట్టి ఫస్ట్ నేను ఉప్పెన చూసినప్పుడు ఇంత చిన్నపిల్ల ఇక్కడ సరి సెట్ అవుదేమో అనుకున్నాను కానీ తను ఒకరోజు నా ఆఫీస్లోకి నడుచుకుంటూ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు చూడగానే అర్థమైపోయింది తన యాటిట్యూడ్ తన కాన్ఫిడెన్స్ తనలో ఉన్న ఒక కసి తన కేర్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తనను ఆడిషన్ చేసిన వెంటనే సెట్ అయిపోయారు సో కృతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ క్యారెక్టర్ కోసం నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావో మాకు తెలుసు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డావో మాకు తెలుసు బట్ యూ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ కృతి అండ్ కమింగ్ టు సాయి పల్లవి గారు సాయి సాయి పల్లవి గారు ఈ సినిమాలో చేసిన పాత్ర నాకు తెలిసి ఇంకెవరు చేయలేరు మాకు ఇంకో ఆప్షన్ కూడా లేదు అది డాన్స్ గురించి చెప్పట్లేదు నిజంగా చెప్తున్నాను మనకు మన ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న ఫైనెస్ట్ నటీమణుల్లో తనొకరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ జనరేషన్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎల్ లెజెండ్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఈ సినిమాలో కొన్ని సన్నివేశాలు చేశారు ఆ మ్యాజిక్ మీరు ఇరవై నాలుగో తేదీ థియేటర్లో చూసి తీరాల్సిందే సాయి పల్లవి గారితో మళ్ళీ మళ్ళీ వర్క్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుందని ఆశిస్తున్నాను తన కోసం ఎన్నో పాత్రలు రాసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి అలాంటి డ్యాన్స్ పగలంతా గంటలు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసి అర్ధరాత్రి ఉదయం ఐదు వరకు డ్యాన్స్ చేసి అంతంత బరువైన కాస్ట్యూమ్ వేసుకొని ఆ పాత గజ్జలు కట్టుకొని ఆ డ్యాన్స్ చేయడానికి పాపం తను ఎన్నోసార్లు ఫుడ్ కూడా తినేది కాదు ఎందుకంటే తింటే చేయలేదు అలా తినకుండా ఆకల మీద ఉంటూ కూడా ఫుల్ నైట్ చేసి నిద్ర మానుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ తను వెళ్ళి రిహార్సల్స్ చేసి మళ్ళీ రాత్రి వచ్చి ఎంత కష్టపడిందో అది కూడా కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో చేశారు సమ్మర్లో థ్యాంక్ యూ పల్లవి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీ మీ ఎఫర్ట్ అంతా కూడా స్క్రీన్ మీద చూపిస్తారు ద కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ యూ హ్యావ్ ద ప్యాషన్ యూ షో ఫర్ ఐ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ నిజంగా ఆ పాత్రకి ప్రాణం పోసారు యుల్ సీ మ్యాజిక్ అండ్ కమింగ్ టు నాని సార్ నాని గారి గురించి నా ఈ కథని సార్ మీరు నమ్మినంతగా ఈ కథని నమ్మితే నేనే కాదు ఎవరైనా చేయగలరేమో ఈ కథని వంద కోట్ల బడ్జెట్ కూడా ఇవ్వలేని నమ్మకాన్ని మీరు ఇచ్చారు ప్రతి జర్నీలో ఎవ్రీ స్టెప్లో మీరు నమ్మారు మీ అంతగా ఎవరు నమ్మలేదు నిజంగా నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయగలనా లేదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రతిసారి మీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాను అంతే అంతే సపోర్ట్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి చోట మీరు చేస్తూ వచ్చారు మీ ఇన్పుట్స్తో కానీ మీ కన్విక్షన్తో మీరు క్యారెక్టర్ని తీర్చిదిద్దిన విధానం నాకు ఎలా అలా గుర్తుండిపోయింది శ్యామ్ సింగర్ ఆయన పాత్ర మీకోసమే పుట్టింది ఆయన నిజంగా శ్యామ్ గెటప్లోకి మారి మీసం తిప్పిన తర్వాత మానిటర్ మీద లిటరల్లీ అలా చూస్తుండిపోయాం మేమందరం మీకు చెప్తున్నాను థియేటర్లో మీకు రెండు కళ్ళు సరిపోవా ఆయన చూడ్డానికి నాని గారి శ్యామ్ చరిష్మాని మీరు చూస్తారు 
ఇప్పటి వరకు మీకు ఆయన న్యాచురల్ స్టార్ గానే తెలుసు అతనిలో ఉన్న మిగిలిన స్టార్స్ అన్ని మీకు ఇక్కపై కనబడతాయి ఆయనకి చిన్న చిన్న కథలు ఇవ్వకండి అతనికిన్న ఆకలికి ఛాలెంజింగ్ ఏదైనా చేయగలరు ఆయనకి నిజంగా సరైన స్క్రిప్ట్స్ ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడే జెర్సీ ఇలాంటి కథలు చేస్తున్నారు ఆయనకున్న పొటెన్షియల్ మనకు ముందు ముందు చూడబోతున్నాం వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అ డిఫరెంట్ యాక్టర్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ శ్యామ్ చివరిగా ఈ శ్యామ్ సింగర్ అయిన సినిమా నా జీవితంలో నాకు ఇది ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ నేను ఈ సినిమాతో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను అందుకే మొదటిసారి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఇన్షియేట్ చేసుకుని వచ్చాను పట్టభద్రుని చేసింది ఈ సినిమా నాకు నేను సినిమా తీయగలన్న నమ్మకాన్ని నాకు కలిగించింది ఇకపై మంచి సినిమాలు చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను మీ అందరినీ ఇరవై నాలుగో తేదీ డిసెంబర్ నాడు థియేటర్లకి ఆహ్వానిస్తున్నాం మేము నిర్మించిన ఒక ప్రపంచంలో ఆహ్వానిస్తున్నాం మాతో పాటు యాభై సంవత్సరాలు వెనక్కి రండి వెస్ట్ బెంగాల్కి రండి కాళికాపూర్కి రండి శామ్ని కలవండి మైత్రేయిని చూడండి మిగిలిన పాత్రలతో మాట్లాడండి మా సినిమా మీకోసం ఎదురు చూస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ సెలవు